我是来自北京。其实我那个创作，我的职业生涯主要在北京进行的。但是我早期受的美术教育是在中国的沈阳、辽宁地区。后来到了北京，主要是展览比较多，然后我的出售作品啊，也都是在那里。所以那个地方主要是我做艺术的地方，基本都在那儿吧。嗯。创作我主要是因为我是学油画出身的，但是从大学毕业以后开始呢，就开始做创作了，因为展览也比较多。主要就是我还是喜欢社会，喜欢人，啊、呃，喜欢生活。对艺术本身呢，当时也有个判断嘛，对艺术的判断，我觉得我对艺术本身兴趣不是很大，所以说我的我觉得我从事艺术的背景还是生活社会，这个是为主的。所以说我尽量在这找题材，我表达的东西也比较现实一些，比如生活中的一些好多事情，生活中的事儿，就给我的触发比较大。我就从这里边找一些创作的灵感吧。柏林这个城市我经常来，因为有经常有些展览在这里边。真正长期待，我是呃到现在来说七个月以前，呃在柏林找工作室，然后可以搁这工作，就算是搁这从事创作吧，大概这么一个情况。柏林我就觉得。我只是跟我原先就是生活的那个北京比吧，我就更自由，朴素自由，有城市的感觉，有一些工业化的感觉。这种工业化的感觉，可能我不知道来源于哪儿，但是我有这种感觉，就跟我那个原先的生长环境也比较像。总的来说，我觉得比较朴实、自由、开放。这个地方做的作品或做展览，没有人管你。这这些东西，我觉得可能跟社会环境也有关系，是社会环境造成的吧。更适合做艺术创作，我觉得在在柏林更自由。在柏林，我来了，我会在这待时间长一些。但是，呃，因为我好多作品在北京，哎，北京也是一个我创作的一个主要的素材嘛，所以在那里边好多资料都在那儿。就我的生活跟那边连接比较近，就是我的作品那个内容呢，有时候脱不开。所以说，国内我要我也经常要回去。计划我觉得就是在柏林，因为它是不同的文化环境嘛。嗯，这也是我来的主要的一个目的，就是我要了解这种不同的地区、不同的人的生活。人的生活本质，其实我个人理解差别不大。它因为社会不同，所以说，但是有些本质的问题肯定还是有的。我更愿意了解这种内在的问题，就是内在什么促使人生活，什么促使我去做一些创作，这些根本的东西。所以我更愿意了解，比如。德国的文化、文明啊，人的生活方式，所以我长期搁这生活也是为了这个，更了解这些事情。呃，未来计划就是工作室吧，工作室要更好一些。作品呢，我我可能会做一些跟柏林当地的生活有关系的题材的作品，就包括外观上，人会有些变化，跟原先不太一样。当然说，艺术家都是希望做更好的展览，在更好的平台上宣传自己。跟那个更专业的艺术机构合作，啊，这就是未来。